的事，好好的老牛们怎么拿下来了？别打，别打了！有这么好的房子住，你们不喜欢吗？哎，小心别把张二撞坏了！我都还没有房子住呢。哼，新房子喜欢是喜欢，这是太挤了，而且还没有饭吃，我们肚子都饿得咕咕叫了。哦，原来是想干饭了。别急，我这就去整点饲料带过来。空岛的麦田都成熟的差不多了，洗豆水闸开关就会自动把小麦和种子和臭虫传出去。一层层来到储物箱，看看这么多麦子和野萝卜，能制作超多层饲料的。不管是鸡牛羊都爱吃。饲<笑>料槽我就放在角落这，填上满满一堆层饲料。广告，大家就不会再生闷气玩卡了吧？嗯，小白麦，光有吃的还不行，我得再给他们弄点草垛。动、嗯、物们可喜欢草垛了，吃饱喝足就往那一躺，一个字舒服。果<笑>然有效，刚刚还在护腿牛小母牛，现在两眼冒爱线，手牵手开始飞小牛牛了。牧场总算是打理好了。刚才我决定了，我在这里建个超大型的动物园，想要给所有的小动物都安家，以后想开什么小动物来这里就行了。给所有动物都安家，小白麦，咱自己都没有房子住呢，你太膨胀了吧？哎，咱们只要往城市一躺，一天就过去了。小动物在外面风吹雨打，但是小动物重要。这一片土地虽然刚刚挖完的，不过还算平整。新建动物园的第一步当然是明天供电。小白麦，我也来帮忙，你挖掉多余的泥土。砍掉多余的树木，我来帮你填坑吧。哦，你描写帮忙就更快了。分工合作，干活不累。Two thousand years later。啊，说不来都是假的，耗费了几十万条核心铲子，终于把这片地方补了。累死了。小白妹，赶紧吃个蛋糕补充一下体力。这么大的地盘，你是打算建多少栋房子啊？我会兵马未动，粮草先行。将来饲养肉食动物，还需要肉饲料，肉饲料用鸡腿和鲜鱼制作。咱们先给小鸡盖一栋。哦，产了一家的土，我的手心都还酸呢。小鸡的房子我就不动手建了，提前做出区域复制方块，打蓝图工作台就好了。这栋复制方块需要硅石、硫磺盐还有红色电能线，这些之前都已经收集好了。蓝图工作台需要纸，正好空岛上的甘蔗都长这么高了，接下来制作成纸。奇怪，甘蔗怎么合成不了纸？没有纸就做不了蓝图，相信你知道是怎么回事吧？小白妹，我查了一下明明百科，上面显示现在的纸张不用甘蔗合成，而是用果木制作的。哦，原来用任意木头就能制作成纸了，那我就放心了。天色不早了，还休息一晚上。不是半个月，也不是十天，只要动动手指就能搞定。嗯，呵呵，说的精巧哦，收集这么多材料就够你受的了。我的天，只要一千个印刷块，还好材料我都有保存，十倍用了的随便丢地上刷一刷就有了。准备好材料，放进背包里先导入，电能快熄火，一座房子现在已经自动生成了。是时候给你小鸡搬家了，一只只召唤出来，以后这里就是你们的新家了。哦，有养鸡场，鸡腿就不用愁啦。肉饲料除了生鸡腿，还有鲜鱼才能够制作。嗯，鲜鱼暂时是没有了，看还得准备建个大型鱼缸。小伙伴有什么建议吗？嗯